I denne lektion vil vi se, hvorledes man beregner vektorprodukter, også kaldt for krydsprodukter. Så vi starter altså med at kaste blikket øverst til venstre, hvor vi får øje på vores første vektor her. Vi har vektor A, og til højre for har vi så vektor B. Og krydsproduktet af disse to vektorer giver altså en tredje vektor, som vi kan se her. I første række har vi A2 gange B3 minus A3 gange B2. I andet række har vi A3 gange B1 minus A1 gange B3. Og i tredje række har vi A1 gange med B2 minus A2 gange med B1. Og umiddelbart synes der ikke at være noget system, men øhm, det kan vi hurtigt oprette. Måden hvorpå man beregner en vektorprodukt er at forlænge vektorerne. Vi forlænger vektor A her med de to første rækker. Det vil sige, at vi har nu A1 og A2 i de to sidste rækker, som vi har forlænget med. Og vektor B forlænger vi altså også med to rækker. I række 4 skriver vi B1, og i række 5 skriver vi B2. Og nu er vi altså i stand til at beregne krydsproduktet af disse to vektorer. Tricket består i at sige A2 gange med B3 Og så siger vi minus A3 gange med B2. Og nu er det vel indlysende, hvorfor det hedder krydsprodukt. I næste række siger vi A3 gange med B1. Og minus A1 gange med B3. Og i sidste række, der siger vi altså A1 gange med B2. Og vi siger A2 gange med B1. Og det trækker vi altså fra. Yes, og det er altså vektorproduktet af vektor A og B, vi har. Lad os nu gå videre med nogle taleksempler. Vi har her to vektorer. Vi har vektor C, og vi har altså vektor D. Og vi skal altså beregne krydsproduktet af vektor C og D. Så vi anvender altså samme fremgangsmåde. Vi forlænger vektor C med to rækker. Og i, i række 4, vi skriver 1, og række 5, 2. Og vi forlænger også vektor D med to rækker. I række 4, der skriver vi 4, og i række 5, der har vi altså 5. Så nu kan vi altså nemt beregne krydsproduktet af disse to vektorer. Vi siger altså nu 2 gange 6. Det er 12. Så siger vi minus 3 gange 5. Det er 15. Og i andet række siger vi 3 gange 4. Det er 12. Minus 1 gange med 6. Det er 6. Og i sidste række siger vi 1 gange 5. Det er 5 minus 2 gange 4. Det er 8. Og resultatet bliver så en vektor med minus 3 i første række, 6 i andet række og minus 3 igen i tredje række. Og det er altså 
krydsproduktet af vektor C og D, vi har beregnet her. Lad os gå videre. Vi har i det næste vektor E, og vi har vektor F. Og vi skal altså beregne krydsproduktet af disse to vektorer. Så vi starter altså igen med at forlænge vektor E med to rækker. Og i række 4 skriver vi 2. Yes, vi mangler lige i række 5. Der skriver vi 2 også. Vektor F forlænger vi også med to rækker. I række 4 skriver vi 2, og i række 5, 1. Nu kan vi nemt beregne krydsproduktet af vektor E og F. Vi siger altså 2 gange 3, det er 6. Minus 4 gange 1. Vi siger i andet række, 4 gange 2, det er 8. Minus 2 gange 3, det er altså minus 6. I tredje række siger vi 2 gange 1, det er 2. Og vi trækker altså 2 gange 2 fra. Yes. Så vektorproduktet det bliver en vektor med 2 i første række, 2 i andet række og minus 2 i tredje række. Og det er så vektorproduktet af vektor E og F, vi har beregnet.